എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ പിത്താശയത്തിലെ കല്ലുകളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പിത്താശയത്തിലെ കല്ലുകൾ വളരെ അസാധാരണമായ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സാധന സാധനമാണിത് പൊതുജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പിത്താശയ കല്ലുകൾ വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പത്തോളജി ലാബിലോ സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് സമയത്തോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നല്ലാതെ വിവിധ ഡോക്ടർമാർ അവരെ അവരുടേതായ ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സർജൻസ് അല്ലാത്തവർ ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ അധികം കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എങ്ങനെയാണ് പിതാശയക്കാലി ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് പിത്താശയക്കല്ല് ചില മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് മലത്തിലൂടെ പുറത്ത് കളയാം എന്നൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കപട ചികിത്സാ രീതി വളരെ വളരെ വിജയകരമായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഹനൻ നായർ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിലിത് സമീപകാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി വളരെ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ മോഹൻ നായർ പോയാൽ മറ്റൊരാൾ ഇതേ വിദ്യയുമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നില്ല ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ഈ ചികിത്സ സോക്കോൾഡ് ചികിത്സാ രീതി വിജയകരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് സാമാന്യം മോശമല്ലാത്ത തുക മുടക്കി ഈ ചികിത്സ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ രോഗം ഭേദമായി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആ കപട ചികിത്സയിൽ പുറത്തു പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പിത്താശയ കല്ലുകളല്ല അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലെണ്ണയും നാരങ്ങ നീരും എഫ്സം സോൾട്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി വയറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സോപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ വൈ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനങ്ങൾ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളിലൊന്ന് വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ ഇത് പിത്താശയക്കല്ലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഈ ചികിത്സകനും ഈ കപട ചികിത്സകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചാരകർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കപട ചികിത്സകൻ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായി അതിൽ തമിഴ്നാടുകാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത് ഈ പ്രസ്തുത വ്യാജ വൈദ്യൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ കിട്ടിയ സാധനത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ഈ പുറത്തു വന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു സോപ്പ് പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിതാശയ കല്ല് ഈ കല്ലുകൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സർജൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത രോഗികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് രോഗികളുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തതിന് കുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പെരുമാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും തന്നെ ഇത് അകത്തേക്ക് തുളക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഒരു കരിങ്കല്ല് പോലെ കഠിനമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും സാമാന്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു കല്ലിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവമുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് പിത്താശയ കല്ല് അതിനകത്ത് പിഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോണുകളുണ്ട് മിക്സഡ് സ്റ്റോണുകളുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ സ്റ്റോണുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ സ്റ്റോണുകളാണ് കല്ലുകളുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് സോഫ്റ്റല്ല നമുക്കിങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല നന്നായി ശക്തിയായി കുത്തിയാൽ അത് പൊടിയും ഒരു ഒരു പൊടിയും ഒരു കട്ട പൊടിയുന്നത് പോലെ അത് പൊടിയും അല്ലാതെ കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സോപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും
സോപ്പെടുത്ത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ മോഹൻ നായർ മോഹനൻ വൈദ്യർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയിലെ ആ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനത് പിത്താശയക്കല്ലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നിത്യേനെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഈ പിത്താശയക്കല്ല് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനിടയായ കാര്യം ഇതാണ് പിത്താശയക്കല്ല് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവം ഒരു കല്ലിൻ്റേതാണ് ഈ മോഹനം വൈദ്യർ നടത്തുന്ന ചികിത്സയിൽ മലത്തിലൂടെ ചികിത്സാ കവട ചികിത്സയുടെ പിറ്റേന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മലത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു സോപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഉണ്ടാവുക സോപ്പിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണുള്ളത് നമ്മളതെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഉണക്കാൻ വെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടു പോകും സൈസ് ചെറുതായി പോകും ഒരു പിത്താശയക്കല്ല് എടുത്ത് എത്ര കാലം വെച്ചാലും അത് തന്നെ ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടൊന്നും പോയില്ല ഇത് ഇത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതൊരു കല്ലിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കെണിയിൽ ചെന്ന് പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് കണ്ട ഇതല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ട പിത്താശയക്കല്ല് എൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ സോഫ്റ്റായ ഒരു സാധനമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വാസ്തവത്തിൽ ഈ പിത്താശയക്കല്ലിൻ്റെ രോഗമില്ലാത്ത രോഗികൾ പോലും ഈ വൈദ്യൻ പറയുന്നത് പോലെ നല്ലെണ്ണയും നാരങ്ങനീരും എപ്സൻ സോൾട്ടും കഴിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അനേകം കല്ല് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സോപ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ പുറത്തു വരും അത് അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ പിത്താശയക്കല്ല് രോഗമുള്ളവർ ഈ ഈ ക ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഇതൊക്കെ പോയാലും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവരുടെ പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ വൈദ്യർ രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ പല വീഡിയോകളിലും കാണാം സ്കാൻ എന്നാൽ റേഡിയേഷനാണ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ രോഗശാന്തി എന്ന ഒരു അപൂർവ സാധ്യത ഒഴിവാക്കിയാൽ മിക്കവാറും രോഗികളിലൊക്കെ തന്നെ പിത്താശയക്കലുള്ളവരിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൺകോക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണ നാരങ്ങനീര് എപ്സൺ സോൾട്ട് മിശ്രിതം കഴിച്ചവരിൽ എല്ലാവരും മിക്കവാറും ആൾക്കാരിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ പിത്താശയക്കല്ല് ബാക്കി ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഞ്ചിതരാവുന്ന രോഗികൾക്ക് അവരുടെ സമയവും ആരോഗ്യവും പണവും നഷ്ടപ്പെടാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാം ഒന്ന് ഈ പിത്താശയക്കല്ല് എന്നത് ഒരു കല്ലിൻ്റെ ഭൗതിക ഘടനയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വളരെ സോഫ്റ്റായി സോപ്പ് പോലുള്ള സാധനമല്ല രണ്ട് ഈ രോഗ രോഗ നിർണയം നടത്താൻ ആവശ്യമായ സ്കാനിങ് നടത്തി നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരിലും രണ്ടാമതും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ലുകൾ ഈ പോയെടുത്തോളം പത്തും മുന്നൂറും കല്ലുകളൊക്കെയാണ് കല്ലുകൾ സോക്കോൾഡ് കല്ലുകളാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പോയാലും പഴയ കല്ലുകൾ പിതാശത്തിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊന്നിത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാന